നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ പോലീസ് ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ് എഫ് ബി ഐയും എൻ വൈ പി ഡിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പോലീസ് ഏജൻസികളാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അടുത്ത നാല് എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ ലോങ് ഐലൻഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള സഫോ കൗണ്ടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മലയാളം മീഡിയയിൽ ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുകയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ട്രെയിനിങ്ങും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അവരുടെ ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാൻ പോവുകയാണ് വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സഫോ കൗണ്ടി പോലീസ് അക്കാദമിയാണ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കി കാണാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസർ തോമസ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന സഫോ കൗണ്ടി ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ തമ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ഓഫീസർ തോമസ് ജോയിയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇത് ഇമ്പോസിബിളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസർ തോമസ് ജോയ് മലയാളിയാണ് ഞാൻ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു താങ്കളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചത് ഊട്ടിയിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമായിട്ട് പഠനം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യു എസ് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇറാഖ് വാറിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു സഫോ കൗണ്ടി പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സഫോ കൗണ്ടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും മലയാളം സംസാരിക്കും ഇത്രയും ആർമിയിലും പോലീസിലും ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മലയാളം സംസാരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഈ സഫോ കൗണ്ടി പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ് അതൊരു മൂന്ന് മാസമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഒരു ഒരു ഫുൾ ഫ്ലജ് പോലീസ് ആകാൻ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പീനൽ ലോ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ട്രാഫിക് ലോ ക്രിമിനൽ ലോ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഡിഫെൻസീവ് ട്രാക്ടിക്സ് ഫയർ ആംസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി അതാണ് ഓരോ ഫ്ലാഗ് കാണുന്നത് ഈ ഓരോ ഫ്ലാഗ് കാണുന്നതും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ പല സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയസിലാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മിനിമം ട്രെയിനിങ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ കറിക്കുലമാണ് നമ്മളിവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് Let's say he starts to pull away a little bit and starts to make that separation here, okay? Let's say that starts to happen. I can transition to my, the next enemy, right? I can easily transition to the next enemy. So maybe he starts to walk away and I'll start moving him, right? I'm going to drop my knee next to the team. I'm going to drop him to the floor here. I'm going to open my grip and go to him above his, uh, his knees. I'm going to put his asshole right on my shoulder. ഇത് 
അപ്പോൾ ഓഫീസർ തോമസ് ജോയ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ക്യാമറാമാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിളി പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഈ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കാരണം രണ്ടു പേരും നിന്ന് മലർത്തി അടിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇപ്പോഴാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇത്ര ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ പോലീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അതോ ഇതിലും ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത കഴിയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പോലീസ് വർക്കും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന വർക്കാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമ്മൾ സിറ്റുവേ സിറ്റുവേഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പോലീസ് വർക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ശതമാനമുണ്ട് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ട് ഹൈ എനർജി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതും അതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയ ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ ജോലി ഫീൽഡാണ് ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പോഴും ജോലി പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പൊതു പുറത്ത് പോയി ആൾക്കാരോട് വീട്ടിൽ പോവുക സ്ഥലങ്ങൾ പോവുക വണ്ടി പിടിച്ച് പോവുക ഓഫീസ് ജോലി അല്ല പോലീസ് ജോലി അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാ ആർട്സ് ഫോം മാർഷ്യൽ ഫോംസും ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ഇത് മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇടിക്കാനും അടിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് പോസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കാറായിട്ടാണ് ഒരാ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അൺലസ് ബാക്കപ്പ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി വന്നാലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും ആ നമുക്ക് ആ ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമ്മൾ അറി അറിയണം അത് നമ്മൾ പ്രൊഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഓഫീസറാണ് കാറ് നിർത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന കാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ചെന്നാണ് ഈ കാറിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ന്യൂയോർക്കിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഗണ്ണുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷനും അങ്ങനെ ഗണ്ണും ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഡീൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ പോലീസ് ജോലിക്കകത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ പോലീസ് അക്കാദമിക്കകത്താണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പല മെമ്മറികളാണ് പല ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ടാണ് അല്ലേ ഇവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് പോകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഒരു കോമൺ മാനായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇതെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് some sort of aggravating factor, right? Now this is intentionally and repeatedly harass the first degree. Intentionally and repeatedly harass the other person. So that's it. Repeatedly bumps up to the B misdemeanor. We need the repeated action. Now we're moving on to aggravated harassment. This is why I got confused. Aggravated harassment second degree. Star this one. your intent is to harass another person by some sort of communication means so it's not in uh person to person it's over some sort of communication go ahead six so you're saying if uh if it's not in person then you get a wet time thing out over the phone by mail now what about അപ്പോൾ ഇവിടെ 
ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്രീ സിഗ്നലാണ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് സഫ് കൗണ്ടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് സഫ് കൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗണ്ടി ഒരു ജില്ല നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ കൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കൗണ്ടി സഫ് കൗണ്ടി സഫ് കൗണ്ടിയുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒന്നര മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് സഫ് കൗണ്ടിയിൽ ഉള്ളത് ആ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ലാർജ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ആക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അകത്ത് തന്നെ ഒരു റീജിയൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതാണ് പ്രീസിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏഴ് പ്രീസിങ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രീസിങ് സെക്കൻഡ് പ്രീസിങ് അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രീസിങ് അത് ഓരോ പ്രീസിങ് ഓരോ റീജിയൻ ആണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രീസിങ്ങിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രീസിങ് അല്ലെ അതെ എന്റെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് പോലീസിന്റെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടികളെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ട് അതെ ഫസ്റ്റ് പ്രീസിങ്ങിന്റെ ഓരോ സോൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സോണിനകത്ത് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സെക്ടറിൽ ഓരോ കാറ് അവിടെ പെട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രീസിങ്ങിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ സെക്ടർക്കാറുകൾ ആ സെക്ടറിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ ഏരിയയിലെ എമർജൻസികളാണ് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രീസിങ്ങാണ് പ്രീസിങ്ങിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് പ്രീസിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ സെക്ടർക്കാറുകളും അവരുടെ സോണിനകത്ത് അവരുടെ പ്രീസിങ്ങിനകത്ത് പെട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ എമർജൻസി കോളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേനും അവർ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ടൈംസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ സെക്ടറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പോലീസുകാർ പ്രീസിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ അക്കാഡമിയിൽ റിക്രൂട്ട്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രൊബേഷണറി പോലീസ് ഓഫീസർ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് പ്രീസിങ്ങിലോട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫീസേഴ്സാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അവരുടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് സൂപ്പർവിഷനോട് കൂടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പെട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വർഷം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ആണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മുറികളിലെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള പല സെക്ഷനിലുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനാണ് ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് അപ്പം പ്രീസിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ആണ് വിസിബിൾ പബ്ലിക്കിന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് ഓരോ ഫോംസോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നയൻ വൺ വൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി അല്ലാത്തവർ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്കിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് ക്രൂ ഉണ്ട് അതാണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് and this is a uh, so uh pretty much the public has an entrance over there mm-hmm. and uh they come in and they uh whatever uh, their question is we'll try to get them answered and this is the desk crew that mans it is 24 hour operations just like any police operations ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനുള്ള റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് കാറിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിനകത്തുള്ള എക്വിപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി കോളീഗ് ഓഫീസർ ഡയറക്ടർ ഹെയർ മനക്കോ and uh, we are in the first precinct then we'll show you some capabilities in the car uh, that we show up with for every call uh either uh so you want to explain narcan saves a uh,
you have to be trained. Oh, okay, Everyone okay, okay. is. Uh, oh, okay. You have to be able to be able to use this equipment. Okay. Kita ana speeding berenda na, kandu dikendali berenda sahaja. Nampula car le speed pun ada na. Ini sahaja macam ada. Entah speed ada, entah tu okay. Nampula pulau orang ni. And this is very important. Seems silly, but we live on an island. That's right. We have a lot of people who have pools. Uh huh. So this. Oh, okay. Yeah, so we are. So, so in an emergency yeah. situation, or pool in the pattern, or a situation where you are on the nickel, either the beach, <laughs> beach, 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 So we respond to all those kind of calls. Yeah. And we live on island, so yeah. 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 So we, uh, yeah. 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 And then there's other things in there, flares and yeah. tools, yeah. CPR, first aid kits, um, and a whole bunch of different things in the car. Yeah. yeah. And then I'll show you the inside of a car. Okay. Apam, ini nato lo. We have a basic police computer that we can use for running data. Pine, ini nato light, some emergency lights and sirens inside. Some cars have rifles in them or shotguns, depending on the car. And then, of course, there are radios and public announcement systems. So we come with a lot of tools. Ini dah ana, ur police car ni ulu asam, okay? Awal ada kula computer ni. Pena mata re mata wireless sambilan anggal kaya unde. Ida ana ceri kum oru police karan de ulwasham endu parai nade. Baki kani cia ana first aid sana anggal lalum baki lana keepi endu. Apa ida ana ende ulwasham. Okay. And then of course the officer itself has a lot of tools on the officer that we respond with. This is the basic patrol unif patrol officer uniform. They have their weapons. So how many weapons usually carry? Just everyone carries it. A gun. A gun? Yeah. Mm -hmm. And so if you're taser trained, you carry a taser. Okay. Yeah. 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 <laughs> and then uh, they have other things. Yeah. Magazine. Pepper, pepper spray. spray. Pepper spray. Yeah. <laughs> we don't like to use that. Yeah. <laughs> uh, we don't like to use really anything. Anything. Yeah. That's right. Uh, so majority well, flashlight. of. Flashlight. Yeah, yeah. Flashlight. Yep. Tourniquet. Oh, yeah. Tourniquet, which is actually very important we've had 50, yep. almost 50 tourniquet uses since the beginning of this year wow yeah saved. yeah mm. and that's a very uh, it's actually we just actually saved a police officer's life that's oh, right okay. Okay. and all these are uh we learn from the military mm -hmm. in wartime mm -hmm. use mm -hmm. and uh, that's one of those uh, uh, things that we found that tourniquets can save lives and okay. uh, every quick yeah quick clot is another thing that we have mm -hmm. um yeah so all these different tools uh we we have a, a bulletproof vest that we wear okay um and so you're actually wearing a bulletproof vest now? Yeah. Okay. I have it on right now. Yeah. It's actually brand new. Got mm -hmm. it on Wednesday. Mm -hmm. So yeah, so that's... Wow. Uh, wow. Protects the important organs in your yeah. body. Yeah. 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 <laughs> Hopefully we don't have to use any of these tools, but yeah. if, uh, if we do, we are trained in it. Yeah. Um, but like I mentioned, majority of the police officer's job is uh, effective communication. It's problem solving mm -hmm. and, uh, and service. Mm -hmm. So uh, uh, we don't like to use any of the stuff, uh, mm -hmm. but it, there are situations that we have to use it. Mm -hmm. And then we, and when we use it, we have to use it with the utmost discretion. Yeah. So, any number of other people, eight to curious at all, carry on or not. Young and young is a whole county police department, the chair and button, our kind of button. And then the criteria. Almost 14,000 police agency on the America. Okay. Now, if you have a lot of people police officers are in America. Different level, different agency, different department. There is an agency in Suffolk County Police Department. Suffolk County Police Department is in the same way. There is additional support staff in the same way. There is a civilian side of the agency. Ibu da kira mandi, yang lain, semua naal wacah mana polis exam kuda kono. Kadinya exam 2019 leh erono, arta exam 2023 lan kuda kono. Apa ini exam itu civil service exam mana? Ha exam itu, ai nanti itu high art score ini naal al kari ana, adi mulai kono. Apa semua naal wacah um average jadi tu, satu anjur arnur beri jamul ibu da hari ari erono. E department la. Every four, every four years. Apa, adat 2023 itu mah list awam itu, nam, awal dah nampin le, adat tahun yang orang orang beri average jadi buat high rate. Anak kan ada dampet nanda. Apa, ini, ini exam ini kan, ini ada main di requirement untuk itu tidak. Apa, nama kita educational untuk itu tidak. Orang requirement itu tidak. Apa, nama kita orang high school diploma beranda matra ulu. Oh, high school diploma. US citizenship citizenship beranda. 
ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സഫ കൗണ്ടിയിലെ റെസിഡന്റ് ആകണ്ട ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഈ എക്സാം എഴുതാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ പാത്വേയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ എക്സാം എഴുതാം നാല് വർഷമുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ നൂറ് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് പക്ഷെ ഇനി എക്സാമിനകത്ത് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കിട്ടി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഹയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺ ആകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് പാത്വേയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ എക്സാം എടുത്ത് നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാം എഴുതി നമ്മൾ ചെയ്യണം അടുത്ത എക്സാം അപ്പോൾ പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ചെസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി അത് ആ റിക്വയർമെന്റ് മാറ്റി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഹൈറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല ആണോ പെണ്ണോ അങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല ചെസ്സിന്റെ ഇത് അത് ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററിയിലും ഇല്ല പോലീസിലും ഇല്ല പോലീസിലും ഇല്ല അപ്പൊ ആർക്ക് വേണേലും നമുക്ക് മിനിമം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റും നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പാസ് ആകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പോലീസ് ആകാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ ഫ്ളാഗുകൾ ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ അതോ അപ്പൊ ഈ അക്കാഡമിയിലാണ് നമ്മൾ പോലീസ് ആകാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ അക്കാഡമി ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒത്തിരി ഓട്ടോ ചാട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ അക്കാഡമി ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രൈഡും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സും അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ളാഗ് ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ലോഗോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നതാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടെൻ ഡാഷ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് അതാണ് എന്റെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒരു ടീ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ചുകാര് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടീ ഷർട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാര് ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും എല്ലാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ടെൻ ഡാഷ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ഏഴര മാസം ഇവിടെ പോലീസ് എന്നത് ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല അതൊരു സേവനമാണ് ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക ആളുകൾ ഇടപെടാൻ മടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുക സ്വന്തം സുരക്ഷ പോലും നോക്കാതെ സഹായം വേണ്ടെടുത്ത് സഹായം എത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സേവനം വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ സപ്പോ കോണ്ടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പോലീസ് കാറിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മറൈൻ ബ്യൂറോയുടെ പോലീസ് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നയൻ വൺ വൺ എമർജൻസി സെൻറ്ററിലും പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിനകത്തും ഒക്കെ കയറി അടുത്ത് നിന്ന് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കി കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നവരെ